爷的双胞胎兄弟是打生打死，虫洞的星星晨晨是天天要轻轻举高高，不知道的还以为是两只小熊在谈恋爱。作为过气网红的两兄弟，曾经就因自己洗澡而爆红网友，和隔壁的鱼可鱼爱两兄妹，行为了鲜明的对比，前者主打一个自律小，后者主打一个过年杀猪嗜酒。球迷，球迷，三个三个。如今，晨晨凭借年熊的方式再次走红大众视野。莽晨晨和哥哥是一对双胞胎兄弟，妈妈是虫洞洞花毛，爸爸是金科。晨晨究竟有多年熊呢？妈不在就一直黏着外公，外公不在就黏妈，妈和外公都不在就黏哥哥。睡觉时要和哥哥抱抱，走路时要哥哥背着，主打一个兄弟感情好。如此亲密行为，一度时间让不知情的网友以为两小只在搞对象。现在就连上班下班也要黏着哥哥。你看嘛，熊之大一个洞口塞不下。卡门事件还不止一次呢，爷的大熊猫是双熊棒地头，谁让谁是狗？而晨晨和星星，那纯属是晨晨太黏哥哥。虽然妈妈到身边时，两熊也为争宠而打架，如今妈妈不在身边，星星可宠弟弟，干啥都惯着他，走路要把弟弟背着，就连弟弟想要越狱，星星也是惯着他，用手把弟弟举高高，真是兄弟齐心，其利断金。您瞅瞅，就连挠痒痒，两兄弟都是神童，吃东西时，晨晨还会把脚靠在哥哥身上，主打一个哥哥疼弟弟。别人都喜欢爱整活的晨晨，但在我看来，默默付出的星星对晨晨的那份爱才最难能可贵。别的大熊猫都是和妈妈天下第一好，只有晨晨和哥哥是天下第一好。希望两小只永远快乐健康的成长。最近一位网友的评论给我逗笑，他说为啥虫洞都是可爱的熊猫宝宝，而北洞全是老光棍？正如这位网友所说，一提到虫洞和四川的大熊猫，全是喜闻乐见的熊猫宝宝，像鱼可鱼爱。芒小五，还有花花和叶良姐妹，她们凭借可爱和古灵精怪而出名。而一提到北洞的大熊猫，大家第一印象就是，恨不得这里全是老光棍，还有被他们整课本的四尤其萌是三兄弟，三兄弟四个蛋，老二萌二蛋一半，急得他们的老母亲萌萌那是连夜坐火车去女娲庙给他们求姻缘，结果并无卵用。该阳光大男孩的整天还在阳光大男孩，该敲门要食物的还在敲门要食物。为啥会出现这种南方是熊猫宝宝，而北方大熊猫却是老光棍的原因呢？这主要是因为虫洞的熊猫繁育技术独步全球。其次，重庆是一座天生自带萌萌美的城市，它的温润气候恰好为大熊猫的成长提供了极为适宜的环境。在这四季如春的地方，熊猫宝宝可以无忧无虑的嬉戏玩耍，不受严寒酷暑之苦。所以，在这里繁育和成长的熊猫宝宝较多。而北京动物园作为中国最古老且规模庞大的动物园之一，拥有丰富的野生动物养殖经验以及顶尖的专业护理团队。这些经验丰富的人士熟知如何照顾大熊猫的生活信息。并能及时提供适宜的医疗服务，以应对各种潜在健康问题。所以，很多大熊猫度过童年后就被送到北洞养老，在年龄上，它们就有所偏大。再加上北洞的大熊猫往往都是亲戚关系，寻求配偶上就是一大问题。再加上刚好北洞的萌氏三兄弟又都是狗，所以大家就以偏概全了，这才说北洞的大熊猫都是老光棍。这只想要产奶爸两耳屎的大熊猫叫做文静，它是妈妈雅丽的第三个孩子。都说雅丽专产刀疤小熊，这一届的文静并不文静。下一届的雅致也不雅致。文静之所以要扇奶爸，其实原因也很简单。这天由于天气太热，奶爸怕熊孩子们中暑，下午三点奶爸们就来哄小熊回家。经过一番努力，其他的小熊都收回去了，唯独小辣椒文静不肯回家。两个奶爸本以为盆盆奶会管用，哪知文静不仅原地赖皮，还当场追赶起了奶爸。网友曾不欺我，文静果然不文静，奶爸那是一路的连哄带骗，文静是一路的撒泼打滚。他哄他追，他们插翅难飞，五米的距离。奶爸硬是哄了五分钟，这才抵达门口。文静本来就很生气，看到奶爸还推自己的屁股，文静终于是忍无可忍，直接待在门口就不走了。他推他逃，他心里难熬，转过身就爆发了起来，对着奶爸就要铲他两耳屎，烦、嗯、死了！发泄完后，这才灰溜溜进去了。到了第二天，太阳依旧炙热，还是熟悉的节奏。其他小熊已经回到室内，又只剩下文静在外场。经过上一次的教训。今天的两名奶爸不管三七二十一，直接抱着文静就回家了。现在的文静也才一百多斤，两人合力还能抱得起。不知道成年后的他，这小脾气又有谁能制裁？不信你问问隔壁的孔雀。只因为路过文静的院子，就遭到文静一路的穷追猛打。要不是跑得快，毛都要给撸完。这一点孔雀沈王爷就深有体会。就因为跑得慢，被暖暖从外场追到内场，被逮住后就是一顿暴打。
，最终的结果便是沈王爷的羽毛差点被拔光，还好暖暖没痛下狠手，最终捡回了一命。<笑>现在的沈王爷看到暖暖就害怕。你好啊，谢谢你们喜欢我。如果说白云总是缠绕着天空，那么我做你的彩虹。如果说月亮是黑夜空的瞳孔，那么我做你的烟火。我想环游整片星空，找到你的星球。在笑话你的笑容，穿过了银河的尽头，带着我的温柔，终点在你的心上等我。<笑><笑>如果说白云总是缠绕着天空，那么我做你的彩虹。如果说月亮是颗夜空的瞳孔，那么我做你的烟火。我想环游整片星空，找到你的星球，摘下还你的笑容。这只正在鬼鬼祟祟拿苹果，结果被自己吓一跳的大熊猫叫做季兰，母亲是大熊猫季丽，父亲是海龟大熊猫美兰。2019年，季兰出差至南宁动物园，网友戏称南宁动物园都是熊猫界的鬼火少年，一半修仙一半癫，这季兰也不例外。这天，季兰去吃挂起来的苹果，就在眼前的苹果非要鬼鬼祟祟，结果搅拌煮老，给自己吓了一跳。我就搞不懂，你自己吓自己干嘛？在原地缓了阿尔德四分钟后，这么大。他这才继续吃苹果，他这是修仙给自己修倒退了吗？那请问，季兰仙子，你何时能够修成正果呢？还有一次，季兰上演了一波无实物舔苹果，他明明看到了奶妈扔出的苹果，结果他不去找寻苹果，而是在地上舔了起来。真是苹果随风去，闻味也香浓呀。修仙派打工人也最佛系，上班时间倒头就睡，一旦听到奶妈喂东西，直接梦中醒来，先把窝窝头打包带走，只留给游客一个背影。吃完东西倒头又睡。特么的，这班上的也太轻松了。只要略微出手，浅浅的躺在地上，再浅浅的上班睡个觉，摸个鱼，两脚兽还会照样买票夸他可爱。下班不积极，脑壳有问题。在下班这一块，修仙派也是非常快。上一秒还在睡梦中，一听到开门声响，直接醒来，朝着门口走去。拜拜了您呢，明天见。修仙派上班也叫一个佛系，都已经走了出来，然后假装今天是礼拜天，又倒退了回去。真是只要心中是放假，到哪都可以不要上班，然后又又回去了。都说修仙派仙里仙气，文文静静。到了季兰这里，好像就变味了，就因食物不符合胃口，当即就大发雷霆。看来这修仙派也是令饲养员头痛的存在。萌兰挖地道食物挖破水管，竟跟奶爸吵了起来，还差点直接上手。众所周知，萌兰有一颗出去闯荡江湖的梦，所以频繁出现萌兰越狱的新闻。但随着围墙加高。垫脚的玩具又被没收，萌兰越狱三世，爬、垫、挖，就只剩下最后挖力道了。自从过完年后，萌兰的院子到处都是挖过的痕迹，但萌兰在前面挖，奶爸在后面填。虽然没有一个地道能够通向外面的，但萌兰相信坚持就会成功。挖没挖出来，但是把水管给挖破了。萌兰顿时汗流浃背，被游客发现后更是手舞足蹈，一屁股就把洞口挡住，心虚的头都不敢抬起来。随后用罐子、用石头都尝试去堵，但水流却源源不断。萌兰刚抬头准备躲起来，就正好跟奶爸对视上了，场面大写着尴尬。当着众议的面，奶爸为了给萌兰台阶下，让她回圈室休息了。但萌兰忙活了一整天。好不容易挖出个土坑，却又被奶爸给堵上了，气得萌兰火冒三丈，趴在围栏上要求干架，抬起他那四十码的大脚板，难道想要飞檐走壁不成？萌兰火气未消，隔天就把奶爸种的小树苗给拔了，还躺在木拱桥下面一顿乱啃。
。然而这一切都被奶爸拍个正着，这奶爸怎么回事？一天没事干，怎么老是监视我呀？萌兰一巴掌过去，赶紧把视频给我删了。奶爸也怕萌兰哪天越狱成功，跑来报复自己，所以当着萌兰的面给删除了。萌兰这才屁颠屁颠的跑开了。为什么说萌二是全网最讲究的小熊呢？从以下三点可以证明：一、掰竹子。都知道萌二掰竹子是人教版，由于跟妈妈分开的早，很多东西都是跟奶爸学的。奶爸掰竹子的时候，就是两只手从两端口往中间折，齐肩发力的时候，奶爸就是龇牙咧嘴。所以萌二每次掰竹子都是龇牙咧嘴，讲得到，就算忘记表情输出了，也会在掰断竹子后补回来。二。不凉席，萌二懂事的让人心疼。人家是豪华大床房，萌二则拥有一块凉席，都非常爱惜。起床时还知道把凉席叠起来，凉席脏了就拿去晾晒，还趴在上面将凉席铺散开来。三，拉青团。萌二从来不在院子里乱拉青团，因为他知道奶爸到处收青团很累，而且影响自己的形象，所以萌二的青团都是排成一排排的。但如果萌二犯困的时候，他就不太愿意起身去拉，所以萌二会提前做好准备，先把粉碗从木架上推到地上，随后检查位置精不精准，最后调整好粉碗到最佳位置，以便于萌二拉青团的时候。只要屁股一撅，青团就掉到了粉碗里，也不至于满地都是青团。粉碗也只要拿去洗洗即可。但这可是妈妈萌萌的饭碗，若是被萌萌知道这事，大家说萌二会不会挨揍呢？胖大还要跟萌兰通地道呢。之前是萌兰在院子里到处挖坑，现在胖大还也开始挖坑了。但咱就说不能找个没人的地方挖吗？不过也能理解，胖大海刚出道，还没有什么经验。从他的挖的姿势就可以看出，人家萌兰是挖地道，用来越狱的。他倒像是挖宝藏，要踏上暴富之路吗？果真是萌兰邻居，近朱者赤，近墨者黑。萌兰都闹出这么大动静，胖大海怎能不掀起点风浪？主要是萌兰的带动性太强了。想当初胖大海没来北洞之前，是出了名的胆小熊，还因一张躲在满是青团的角落的照片火爆全网。长大后也十分社恐，奶爸奶妈为了让他在北洞不那么孤独，还给他专门缝了一条布偶鱼，取名胖大鱼。无论胖大海做什么，都得带上这条鱼才安心。因此，大家都逗笑地说，他和鱼谈恋爱就是这样一只小熊，却因为表哥萌兰而画风突变。胖大海跟萌兰拔河比赛，还一起上房揭瓦，如今又学会了挖地道。实至名归，西直门四太子福星劝胖大海的奶爸奶妈们注意了，下一只越狱的小熊可能就不是萌兰了，而是意料之外的胖大海。都说萌兰智商超群，那么他的模仿能力到底有多强呢？萌兰小时候，美奶妈拉着他给窗台上攀爬，还让萌兰自己发力。长大后，萌兰就越狱成功了。所以说，萌兰越狱，罪魁祸首是美奶妈。不仅如此。美奶妈还教会了萌兰很多技能，比如喜欢的人或物，就要紧紧抱住来表达爱意。所以萌兰她遇见把自己当亲生儿子的发姑奶爸时，她就站起来抱住奶爸的头，没差点让发姑奶爸见到了太奶奶。萌兰看见发姑奶爸给小熊洗澡，她就悄悄来到发姑奶爸身后，有样学样的给奶爸洗澡。发姑奶爸承蒙厚爱。竟能够让国宝亲自给自己洗澡。最经典的画面是，发姑奶爸抱着萌兰回家，奶爸说一句，萌兰就答一句。被冻的徐老爷来跟萌儿玩耍，萌兰发现徐老爷剪了个新发型，萌兰第二天就给自己塑造，不能说有点像，只能说一模一样。总所周知，萌兰的秋千是铁架，差点给萌兰屁股烫冒烟。徐老爷找来一块布给他铺上，萌兰回来后学着老爷去整理，吃完竹笋还知道用布擦嘴抹脸，讲做到拿去晾晒杀菌。上体育课时，徐老爷为了锻炼萌兰后肢力量，让萌兰站起来做深蹲。老爷一个，萌兰就跟着蹲一个。萌兰蹲完老蹲，看来养大熊猫都可以减肥了。更加励志的是，萌兰还有早起做仰卧起坐的习惯，举一反三，被萌兰运用的十分贴切。江爷爷之所以对福宝一家这么好，竟是为了完成自我救赎。三十年前，江爷爷还是位帅气的小伙。大熊猫丽丽去到韩国后。江哲远作为他的奶爸
。这也是江奶爸照顾的第一只熊猫。丽丽长相十分可爱，号称熊猫界的西施，但丽丽身体一直不太好，当时的医疗条件又很欠缺。再加上丽丽水土不服等情况，所以大家又称她为病西施。江奶爸为了改善丽丽的身体，费尽了一切办法，但最后也只能送回中国。当时大家都说丽丽没有过上一天好日子，这让江奶爸心里十分愧疚。十多年后，江爷爷再次来到中国挑选熊猫，还特意去看望了丽丽。神奇的是，丽丽竟然还认得江奶爸。看到丽丽生活很好，孩子奥利奥又是煤矿集团总裁，江奶爸倍感欣慰，但还是心有余悸。第一眼就看中了和丽丽长相十分相似的爱宝，但大家都知道，爱宝的童年并不快乐，这也使得爱宝的性格既胆小又敏感，照顾起来更加麻烦。按常理来说，江爷爷绝对会选择开朗的大熊猫，但江爷爷十分同情爱宝的遭遇，下定决心要让爱宝改变状态。当来到韩国，爱宝就出现状况，不肯出外场。好在有中国的奶妈刘娟相助，让江爷爷把水果切成小块，从门口摆放出来。最终，爱宝放下戒备来到了外场。江爷爷对刘娟奶妈也十分敬佩，再加上江爷爷的真心付出，爱宝才逐渐适应新的环境。如今开朗活泼起来，江爷爷又想方设法让爱宝跟乐宝相爱，自然繁育了扑扑公主福。福宝小时候险些夭折，随之又出现了水泡湿疹，吓得江爷爷连续两个月都不敢回家，一直住在爱宝乐园里，陪着中国专家给福宝治疗。因为他对丽丽的事情还有阴影，于是发誓一定要让福宝好起来。经过几个月的精心照顾，福宝这才脱离危险。后面江爷爷把福宝照顾得怎样，大家都有目共睹。江爷爷也感谢福宝健健康康的长大，否则江爷爷肯定愧疚到有心理阴影了，积压在心里长达二十余年的愧疚，终于在这一刻释怀了。虽然福宝回国让他十分不舍，但他终于可以说出：“我把大熊猫健健康康的送回来了。”有谁能懂江爷爷的这种心情呢？今天福宝四岁了，这也是福宝回国后的第一个生日。今天的神树屏格外热闹，为了给福猪猪过生，姨姨们从四面八方而来。此时的神树屏更是万人空巷，就连基地外也是人山人海。最令人瞩目的便是应援招牌，因为基地里面不允许摆放横幅以及海报。所以，姨姨们自主的在外面做了很多的应援招牌，而基地也是花了很大心思。一进来就能看到一个超级大蛋糕，每一层都有着福宝各个阶段的照片。同时，借着福宝的生日，园方还大方的为园区所有熊猫准备了礼物。在大家的期望下，福宝出来了。我们来看看福宝的礼物都有啥。爆竹生中一岁除，第一个礼物便是竹子做的鞭炮。不出意外的话，鞭炮果然被福猪猪给拆下来吃了。作为兽性的福猪猪今天可开心了。吃完鞭炮，福猪猪看中了风铃。奶爸说，福猪猪是一个女孩子，风铃是特意为她做的。毕竟爱美之心，熊熊也有之。愿她每天都开开心心。越长越漂亮，而饭桌上摆放了各种礼物，它们都被鲜花围成了一团。这些礼物可谓是仪式感十足。而福宝最中意的却是这个冰块，他一直在冰块上贴贴，估计他是看到了冰块中奶爸为他准备的水果烧烤，也许他也想用这个方法将冰块融化，然后好吃烧烤。看到今天的福，猪猪高兴，我也打心里笑了起来。恩果就这么一只巧克力色的猫啊，真是被欺负到头上了。你敢不敢少薅点？七大爷也不敢你，你是真放肆呀！其他喜鹊的鸟窝一文不值，你的可是价值千金呀！毕竟用到了全国唯一一只巧克力色大熊猫的毛发，这喜鹊的胆子究竟有多大呢？薅毛前提前给七大爷打个招呼，即使睡着都要给你叫醒，然后亲口告诉七仔，今天不要多少，只要一窝就行。七仔长得奶凶奶凶的，其实胆子小得很。面对喜鹊这种无理的要求，他常常都不敢说 no。看到七仔这么好欺负，喜鹊还常常叫来伙伴一起薅。你瞧瞧这两只喜鹊，一只脚踩着七仔，嘴巴不停薅着毛，简直可恶至极。更过分的来了，喜鹊薅累了以后，逮住七仔的南瓜就是嘎嘎一顿猛吃，喜鹊吃不下了。七仔这才吃剩下的，特么的这喜鹊简直是杀人诛心，我都看不下去了。有本事你去薅隔壁爱姐的毛去呀，咱们爱姐还小，也才一岁多点。<笑>只不过小小年纪的她，背负了多条鸟命。去年2023年只背负六条鸟命，今年才过几个月，也只增加了两条。目前爱姐一共只背负了八条鸟命。曾经也有小鸟们组队找他寻仇，最后也不了了之。你这只喜鹊胆子这么大，你去找爱姐玩吗？我给爱姐打个电话，让她给你给你特意关照一下。小垃圾，你敢不敢去吗？
，同时凑齐四只熊猫，如此和谐的搓着麻将，全球估计再也找不到第二队了吧？四小只就是全网最铁组合。四喜丸子，视频中，只见他们分别坐在自己的位置，安安静静吃着食物，不争不抢，也不吵。隔壁的花花看后，当时都羡慕坏了。他每天不是被三个土匪打劫，就是在被打劫的路上，画风与其形成了鲜明的对比。也是说，当时的花花还小，要不然他连夜打包就要坐火车前往虫洞。那么四喜丸子是如何做到情同手足、和睦共处的呢？ 2019年3月，大熊猫芒仔生下了双胞胎姐妹，取名喜喜和庆庆；大熊猫兰香生下了一对双胞胎兄弟，取名双双和虫虫。而把四小只放在一块，孕育着双重喜庆，就这么低，四小只一起成。干啥都是一起，喝奶都要坐同框的蚂蚁凳子，转圈圈要一起玩，就连洗澡都要挤一个盆。稍微长大一点，四小只一起干饭的画面较多，其中他们坐在凳子上的画风，像极了两脚兽搓麻将。于是有网友感慨：大熊猫都有麻将搭子了，而我还常常三缺一。其实饲养员也是无意中造就了这一幕。饲养员第一次喂苹果时，把苹果放在了桌上，然后四小只很和谐地围着吃了起来。时间一长，四小只也养成了坐在凳子上吃东西的习惯。看着被他们一扫而光的桌子，真想给他们一副麻将。最最有趣的地方来了，四小只还会商量着去墙角看美女。关键喜喜和庆庆就是女生，但为了合群，还是陪着双双重重疯癫。这集体看美女熊的画面，是真的给我整笑了。别的小熊还在练习抗摔打训练时，雅致已经骑着妈妈牌小汽车去炸街了。不难看出，妈妈牌小汽车底盘确实有点低。不过，这绝对不是因为妈妈肚子大，一定是因为小雅致太重了。雅致是雅丽妈妈的第四个孩子，江湖人称“猪老四”和“老小子”。都说雅丽妈妈专产刀疤小熊，上一届的文静不文静，这一届的雅致不雅致，这孩子是怎么做到又老又小的？其实，这个老小子最大的特点，并不是老和霸气，而是他是个战五渣。比如这里，雅致看到荣硕靠近，下意识的远离了他，哪知荣硕这家伙飞扑了上去，对着雅致就是一耳光，挨打后的雅致根本不敢还手。简直对不起他这张霸气的刀疤脸。虽然被香果在一旁劝阻，但荣硕找准时机，又是一记撞击，长最凶、最老的脸，挨最狠、最痛的打。雅致呀，雅致，你给我凶起来呀！等小伙伴离开后，雅致一脸的伤心，这才敢对天对地对空气。估计心里对荣硕骂骂捏捏的，对完后他竟然伤心的哭了起来。妈妈雅丽看到这一情况，赶紧过来安慰雅致，哪知道这老小子对着妈妈凶了起来。这老小子果然是一只战五渣，只敢窝里横，在外面软的一匹。有本事把这凶妈妈的脾气用来对付荣硕，那我就觉得雅致你是真的雅致。眼前这只从盆中摔倒的大熊猫，便是浦发银行二小姐发发。发发酷爱洗澡，尤其到了夏天，总能看到她在水中悠然自得的身影。这仰泳没有个十年八年，根本学不会。即使到了室内。饲养员也要给他准备盆盆，因为二小姐要泡澡。结果因为熊之大，一盆放不下，发发直接摔倒在地。就连发发睡觉的床都是盆盆形状，让他有一种在澡盆中洗澡的错觉，睡得可安逸了。这天发发不知从哪里找来一个锅盖，他先是坐在上面玩了一会，然后便把锅盖叼着走向了自己的床。如果不出意外的话，估计又要出意外了。和其他大熊猫不一样，发发的脑回路非比寻常，整来的锅盖不是为了玩，而是。为了炖自己，看到这一幕的饲养员和游客真是哭笑不得。见过大熊猫各种奇葩事件，但这种情况我还是第一次见。这炖自己的操作放在熊猫界也是炸裂的存在。发发除了脑回路与其他大熊猫不一样，同时他也是一个自律的孩子。只要下班时间一到，他都会第一时间回家。同样，他也不会提前下班，所以他的房间随时都是开着的。下班时间将近时，他就坐在门口玩耍吃东西。一旦奶妈要关门，他会立马停止吃货行为，赶紧回家，根本不需要饲养员操心。回家后直接躺大碗床上睡觉。
半夜时，他也会爬起来给自己加餐。发发也出过乌龙事件，在九岁之前，大家一致认为就是这么一只古灵精怪且爱整活的发发是只男熊，而他的双胞胎哥哥普普却一直被认为是女熊，还差点成为金虎的媳妇。所以，两熊从姐弟变成了兄弟，然后又变成了兄妹。这世界变化快，把粉丝们弄得那是团团转，以至于到现在都还有人搞不清楚发发和普普的性别。熊猫萌兰的学习能力有多强？从游客那里都学来了擦玻璃技能。<笑>这天，游客一一来看萌兰，发现有水雾挡住了视线，便用纸巾开始清理玻璃。万万没想到，萌兰见到这一幕后，模仿依依的动作，有模有样的擦了起来。他擦他学，他勤奋好学，就连脏的地方要用嘴巴呼气。这属于两脚兽的技能也被他偷学了过去。萌董事长如此聪明好学，想必将被冻干上市只是时间问题。萌兰这小子打小我就看好他，有次没奶妈只是拉了他一把，让他感受到了爬墙的快感，从此便一发不可收拾。越狱的萌芽在他的心里正慢慢成长。<笑>晚上，他就自己爬铁栏练习；白天就让小弟充当肉垫，自己便朝着墙上一跃而上。遗憾的是，他想法虽多，但在监控360度无死角监控下，他都以失败告终。并且呀、啊，他幼时因多次越狱，有着多次被关笼子的经历。虽说师傅领进门，修行靠个人，最终还得是皇天不负有心人。在他七岁时，凭借熟练的越狱动作，在北洞上演了一番越狱大戏，最终成功爬上墙头。就在他将要越狱成功时，望着几米高的高墙，他好像有点不知所措。后来得知，这些年他只学会了上墙，并没有学会下墙。于是他放弃该行为，开始重炉深造。他也凭借越狱成为了顶流。还有一次，萌男看到发姑奶爸给他熊洗澡，慢慢便有模有样学了起来，用熊掌撩起水花，就给发姑奶爸洗衣服。这国宝级的服务，谁看谁不羡慕。还有一次，庆大被铁门卡住了，他想起当初自己卡主时，奶爸救自己的方法，也有模有样的用在了庆大身上。要不是我认识他，我真怀疑他是穿着熊猫衣服的两脚兽。这模仿能力，这学习能力，要是用到读书上，估计他也能上清华北大。大熊猫小丫头有多信任美奶妈？这是小丫头生产前的画面，腹部的疼痛让她难受不已。美奶妈不顾被咬伤的风险。伸出手臂，轻轻抚摸丫头的肚子。奶妈的到来让她倍感温暖。二百多斤的她像个孩子，看似是躺在奶妈的手臂上，实则是躺在了奶妈的怀里。即使隔着屏幕，也能感到满满的爱意。有了奶妈的鼓励，小丫头勇敢了许多。数小时后，随着羊水破裂，小丫头平安生下一对双胞胎幼崽。尽管身心疲惫，小丫头还是小心地将孩子抱在怀中，而美奶妈也在全程守候。第一时间给闺女准备了盆盆奶，想给闺女补点身子。没过多久，因为是第一次生子，小丫头患上了产后抑郁症。美奶妈又把爱给到了小丫头。有了奶妈的陪伴，小丫头心情逐渐好转。奶妈就像亲妈一样，用心安抚，用心守候，给了她无私的关爱。为了让熊猫幼崽健康成长，会对幼崽进行多次检查。别的大熊猫都是拿盆盆奶换奶，奶不好吃不换，奶不加蜂蜜不换。而小丫头只要听到奶妈的声音，就会主动把娃给她。妈妈这便是一种信任，是超越亲情、跨越种族的信任。愿每个大熊猫都能遇到一个对他好的饲养员，然后幸福过完一生。眼前这只被奶妈吐槽、气出猪叫的小熊叫季笑，季笑2019年出生于成都基地。小时候因为憨里憨气的，被依依们亲切的称为季憨憨。母亲是季丽，父亲是美兰。季丽在生季笑时似乎墨水不足，结果季笑就拥有了独特的灰色毛发，让他在一度小熊中拥有超高的辨识度，一亮相就吸引了无数眼球，甚至登上了新闻联播，名气在当时不亚于顶流花花。虽然熊小，但脾气却不小。当奶妈吐槽自己的毛色太灰，哎，明明也是有点灰哦，哎，明明有点灰，但是没灰那么凶。没碰你哈！季笑瞬间不乐意了，开始和奶妈吵架，还想用脚踢奶妈。有着会劈叉的小眼神，一个眼神不知道迷倒多少姨们芳心。长大后的季笑有了黑白分明的毛发，再也不是那个灰熊了。每天上班疯狂整活，隔三差五的爬到没他胳膊粗的树枝上，站起来放飞自我，疯狂摇摆。有一次还把树枝给摇断了，给树底下的程望吓一跳，心想着赶紧开溜，别等灰又被砸了。同在树上的程峰连忙劝阻。
劝阻无果后，也只得赶紧开溜，以防伤及无辜。绩效也是主打一个不肯下班，下班时间到了，他在那就是愣是不动。奶妈怎么也哄不好，连哄带骗的推着绩效屁股走。好不容易进去了，一会又出来了，奶妈没办法，只得抱着他走。到门口了就直接赖地上了，抱不到了只好给绩效拖着走。<笑>谁能想到，在熊猫界，拥有着金刚芭比的称呼，说他回眸一笑百媚生，却能一拳打死鲁智深的萌妹飞云，却是他们家族脾气最好的小熊。飞云的妈妈是不老女神菲菲，是出自有名的永巴家族。菲菲曾经还抓伤过饲养员。菲菲也是第一只因为脾气暴躁、基地不敢送出去打工的大熊猫。飞云的爸爸是暴脾气出了名的卢卢，卢卢是一只被救助的纯正野猫。卢卢脾气暴躁到他居住过的宿舍，其他大熊猫都不敢住。而飞云的姐妹喜乐，仅仅是因为坐椅子时不小心摔倒了，一怒之下就把椅子给扔沟里去了。而飞云除了揍金虎外，其他时候脾气都很稳定。奶爸把食物放在蜂笼里，明明可以一巴掌就给它拆坏掉，可飞云还是用了几分钟，温柔的只拆掉一根藤条。但吃竹子时，竹子带动了小黄鸭，小黄鸭掉了下来。飞云被吓到了，也只是把小黄鸭轻拍下去。加餐拿自己的食物时，飞云的熊掌都是轻轻温柔的。飞云不愧是脾气最好的小熊，就连拆家的时候也是，都拆出了大家闺秀的样子。飞云排碎纸机，微笑着咬一口，吐一口，一举一动都优雅至极。果然啊，长得美，干什么都招人待见。哎，不能吃草，宝贝儿，哎，华丽。奶爸给你烤竹子，奶爸把他放心上，他把奶爸挂网上。这天，华丽看着奶爸，发现没有彩虹屁，下一秒直接吃起了草来。这一幕给奶爸吓坏了。哎，不能吃草，宝贝儿。哎，奶爸之所以反应这么大，主要是害怕自己被挂网上，因为这一届的网友很多实在是太难带了。动不动就投诉和开喷，被动的奶爸们就深有体会。如画面中被动的光头奶爸，因行为不规范被游客指指点点，于是当场怒怼了那些董哥。这不，现在全网的奶爸都提心吊胆，所以看到华丽吃草，奶爸赶紧劝阻：“奶爸给你搞竹子，别吃草。”害怕他人指指点点，奶爸直接端来了巨无霸嫩笋，只为堵住黑粉的嘴。哈哈。不愧是坐拥万亩竹海的大熊猫，笋再大也不为所动，只对笋尖感兴趣，然后轻车熟路的扒拉起了笋尖，害怕华丽宝宝吃的不过瘾，还将其送到了外场中，让他直接开启了自助餐模式。这待遇在国宝界那也是首屈一指的存在。然后，然后奶爸又送上了彩虹屁。对，不白貌美大长腿，我是西安，我最美。华丽宝宝的话是温柔善良又大气优雅。高贵小华丽，咱们两个宝宝都是最漂亮、最可爱、最美丽呀、啊，最温柔的小熊啊！哈哈。顺便连心安宝贝也一起画了，我估摸着这是怕落下画饼，怕网友说他只夸华丽不夸心安。反正这一届的奶爸实在太难了，终归究底都是黑粉惹的祸。